ser más preciso el día domingo 2. El día 2 del próximo mes de julio, nuevamente los sanjuaninos vamos a tener que concurrir a las urnas. En esta ocasión solamente para elegir gobernador y vice, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta justamente que no se logró votar esta categoría importante, que es la máxima magistratura como gobernador y quien lo acompaña justamente en este binomio de la lista que es el vicegobernador que posteriormente se convierte en el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan. La Corte de Suprema de Justicia frenó esta elección debido a las presentaciones. La Corte de Suprema de Justicia dijo que el gobernador actual de la provincia, el señor Sergio Uñat, el ciudadano Sergio Uñat, iba a violar la Constitución o pretendía violar nuestra Constitución en el artículo 175 que no le permitía justamente otra reelección. Pero acá viene la sorpresa, ¿no? Cuando uno decía, ¿quién lo va a reemplazar? Seguramente va a haber reunión partidaria. Seguramente se puede reunir el Congreso Provincial del Partido Justicialista para elegir quién va a reemplazar a Sergio Uñat en la candidatura de gobernador de la provincia. Eso no pasó. El partido no se reunió. El Congreso no existió y quien eligió el gobernador de la provincia para que sea candidato justamente el próximo día 2 de julio fue nada más ni nada menos que el actual gobernador. ¿Y a quién eligió? Y a su hermano, a su hermano Rubén, quien justamente hace 48 horas atrás en un acto que se llevó a cabo, lo presentaron en sociedad, presentaron justamente al doctor, porque también es abogado, Rubén Uñat, justamente para que lo, la sociedad disponga, lo vea, diga, este es el nuevo gobernador o candidato a gobernador que vamos a tener en el frente de todos, en este sublema, el sublema de Uñat, o el sublema de los Uñat. Pero nos llevamos una sorpresa, ¿no? Sorpresa que fue realmente noticia nacional. Todos los medios nacionales se hicieron eco a palabras como cagado, mierda, culo, boludos, que fue la que utilizó en esta presentación ante la sociedad sanjuanina el doctor Rubén Uñat, candidato a gobernador de nuestra provincia. No lo podíamos creer ayer y hasta inclusive lo tomábamos en forma hasta jocosa, con vergüenza ajena de estas palabras dirigidas ante la sociedad sanjuanina, fundamentalmente a su militancia, a los suyos, al rebaño que tienen bajo el dominio justicialista. Escuchando a Rubén decir estas palabras un hombre mal hablado, un hombre que se expresó de la peor forma posible ante una sociedad que quiere él que lo voten y que lo unjan como gobernador de la provincia de San Juan. La verdad que escuchaba y leía medios de comunicación nacionales en el día de ayer, en horas de la tarde, y realmente me daba vergüenza como San Juanino escuchar y leer lo que decían nuestros colegas desde Buenos Aires, desde Mendoza, desde Córdoba, de estas palabras que hizo mención en su presentación 
el doctor Rubén Uñat. Y uno se pregunta, ¿este hombre nos quiere representar y llevar adelante los destinos de la provincia en los próximos cuatro hambre, años? ¿Lo puede parar? Este hombre ya no representa. Este hombre es el que representa justamente los intereses de la provincia de San Juan en el Senado de la Nación. Pregunto, cuando habla, no sé si habló alguna vez, tengo mis dudas, pero cuando habla desde su banca en el Senado de la Nación, se dirige así, habla de esta forma, él cree que de esta forma va a llegar a los ciudadanos, con estas palabrotas, les recuerdo, doctor Rubén Uñat, todavía en la provincia de San Juan, hay familias muy tradicionales que le enseñan a sus hijos que estas palabras que usted utiliza y que utilizó justamente el día de su presentación son malas palabras y a sus hijos se les inculca que esas palabras no se dicen. El país escuchó la forma en que usted se expresó a los sanjuaninos y le puedo asegurar, doctor Sergio Uñat, que usted hace 48 horas perdió miles de votos ante la sociedad sanjuanina. No sumó nada, al contrario, restó votos para la urna, para que el frente de todo, en el suclema, que ahora usted va a dirigir, pueda ganar. Pero claro, empecé diciendo que lo eligieron a Rubén Uñat, en realidad lo eligió a Rubén Uñat solamente una persona, el actual gobernador, presidente del Partido Justicialista en la provincia de San Juan, sin consultar a nadie, sin llamar a reunión partidaria, sin llamar al Congreso Partidario Sanjuanino, lo eligió él, ¿Y, por qué? y porque él es él. Y él cree, y me refiero al actual gobernador de la provincia, que el partido y la sociedad le pertenecen. Que nosotros los ciudadanos somos borregos, y que nos puede arrastrar desde la oreja o la nariz presentando un candidato. A su hermano que se expresó como se expresó y que en vez de su mal restó. Pero evidentemente la intencionalidad que tiene Sergio Uñat, actual gobernador de la provincia, imponiendo a su hermano como candidato a gobernador y él seguramente se va a anotar el día 24 del presente mes como candidato a senador, es algo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo en la República Argentina. Ustedes se habrán preguntado, ¿no? Luego de haberlo escuchado justamente a Rubén Uñat. ¿Pasará lo mismo en San Juan lo que está pasando en la República Argentina? ¿Tendremos un gobernador escondido que tenga el poder y un gobernador electo que esté solamente por estar en la casa de gobierno, y lo digo esto por lo que nos pasa a los argentinos con el presidente que actualmente está sentado en la rosada, solamente está sentado en la rosada, porque el poder, el poder se maneja de otro lado, porque el mandato presidencial está perdido, diluido, no sabemos dónde, un cal donde vive, o desde el Instituto Patria, y me refiero nada más que a Cristina Fernández de Kirchner. Y... ¿Quién hace 
y quien hace a la vez de gobernador o de presidente en este caso, o por lo menos de un primer ministro, no es nada más ni nada menos que el ministro de Economía, que evidentemente a través del ministerio trata de manejar todos los hilos de la política argentina. Y me refiero a Sergio Massa. ¿Nos pasará lo mismo en la provincia de San Juan? ¿Con un Rubén Uñat en el gobierno y un Sergio Uñat en el poder? Palabra muy conocida por el peronismo, ¿eh? Espero que no. Espero que la sociedad reflexione, espero que la sociedad haya escuchado estas palabras, estas malas palabras, esta forma de expresarse que este señor que pretende ser gobernador de la provincia se dirigió a nuestro pueblo, se dirigió fundamentalmente a los propios. Ahora, por ahí uno no entiende a los propios, ¿eh? aplaudir y arengar estas expresiones de un candidato a gobernador realmente son dignas de decir cada pueblo tiene el gobierno que se merece porque si este señor llega a ser gobernador de la provincia yo les voy a volver a repetir tenemos lo que nos merecemos Y el otro tema que quiero tratar, muy corto lo vamos a hacer ahora, tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel nacional. Mientras el gobierno nacional se liduye, como le decía, entre alguien que tiene el poder y que manda desde el Senado de la Nación, o desde el Instituto Patria, y que da órdenes a escondida o a oscuras, un presidente que está solamente para hablar y dar algún acto y no decir nada y decir que él nos robó, como lo dijo ayer, que cuando se vaya del gobierno él y sus ministros van a mandar a los medios de comunicación cuál es su patrimonio y que se van a dar cuenta que se van con lo mismo que llegaron haciendo alusión simplemente a que él nos robó un tiro por elevado a Cristina Fernández de Kirchner, que está justamente condenada en primera instancia por ladrona, por le haberle robado aproximadamente mil millones de dólares al Estado argentino, al erario público. Mientras tanto se debaten quién va a ser el candidato que el día 24 tienen que anotar dentro del frente de todos a nivel nacional para la presidencia de la nación. ¿Será Guado de Pedro el ministro del interior que dice que este no es su gobierno, a pesar que ocupa la cartera política más importante, como es el ministerio del de interior? ¿Es el hombre que tendría que estar en contacto permanente con todos los gobernadores de las provincias, con todos los intendentes del país? porque es el ministro del interior, está buscando votos, está buscando aliados, votos que evidentemente no los encuentras, porque está muy flojo de papeles en materia de votos, en materia electoral. Por el otro lado, Aquellos que alguna vez se pretendió hacer y que se llamó albertismo que nunca nació. Está Daniel Scioli, que también pretende ser candidato a presidente en un aspaso dentro del gobierno. En eso está el gobierno nacional hoy. Mientras tanto, alguien que quiere ser candidato a presidente, pero siempre y cuando no hayan más lista, siempre y cuando no hayan interna, siempre y cuando sea el único, el hombre que hace de primer ministro o de superministro, como le gusta a él que lo llamen, nos referimos a Sergio Massa, sigue buscando dólares, le fue mal en China, le dijeron todo bien, pero platita no.
por lo menos hasta que no arregles con el Fondo Monetario Internacional. No hay problema, te prestamos 5 mil millones, pero tenés primero que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, porque China es uno de los países miembros y que más la pone en el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, en el Fondo Monetario Internacional, lo están mirando ya muy de reojo a Sergio Massa y a la República Argentina. Y le dicen, mirá, ¿querés la platita? ¿Querés los dólares? Tenés que hacer esto, esto y esto. Entre una de estas cosas que debe hacer es ajustar la cuenta y devaluar nuestra moneda para evitar justamente el gran desfasaje que hay entre tantos dólares que existen en el país. ¿Estarán dispuestos a hacerlo? ¿Irán a devaluar para lograr conseguir los mil millones de dólares que necesita para llegar por lo menos al mes de octubre sin sobresalto en materia económica y cambiaria? La verdad que es toda una incógnita. El plan A de China no le salió bien. El plan B de Estados Unidos lo está mirando con reojo, pero Massa tiene un plan C. Un plan C que empezó de alguna forma a tramar ya hace unos meses atrás, conjuntamente con Cristina Fernández. El plan C es pedirle plata a los países árabes. Sergio Massa, el día de ayer, estuvo reunido con cinco embajadores de países árabes y evidentemente, en este almuerzo que se llevó adelante en una de las embajadas de estos países, era tratar de conseguir dólares era tratar de seguir endeudando el país para llegar justamente hasta el mes de octubre, porque el plan A falló, el plan B puede fallar, entonces busca el plan C. Eso está pasando en el gobierno y en la lucha por el poder y por anotarse para la presidencia el día 24 de este mes. Y uno mira enfrente, ¿no?, a ver, veamos qué hay en la oposición, en los que pueden de alguna forma ganar las elecciones y tratar de sacar de la ruina a la República Argentina. Y nos encontramos con Cambiemos o Juntos por el Cambio, que se están peleando ocho días antes de que ante la justicia electoral tengan que decir ¿Cuáles son los partidos que van a integrar esta coalición llamada Cambiemos? Y aparecieron dos personajes, personajes que tienen que ver mucho con Cambiemos. Uno es el gobernador de la provincia de Jujuy y presidente del partido radical a nivel nacional, el señor Morales. El otro es el jefe de la ciudad porteña, el señor Rodríguez Larreta, que quisieron o intentan incluir a un tercero, sin haber hablado con sus propios partidos, porque Larreta, recordemos, es del PRO, y Morales, recordemos, que es el presidente del Partido Radical, y yo pregunto, Morales llamó a la convención radical para decir, ¿qué les parece si incluimos al gobernador de la provincia de Córdoba a este gran espacio llamado Cambiemos? Hombre muy resistido por el propio radicalismo en la provincia de Córdoba. Hombre al cual en las elecciones que se van a llevar adelante dentro de pocos días en el mes de julio en esta provincia, Cambiemos intenta arrebatarle la gobernación 
porque llevan 25 años gobernando esta provincia. Se armó tan, pero tan desorden que esto que es Cambiemos en la República Argentina está al borde de la quiebra a tan solo ocho días de integrarse como tal para que el día 24 puedan anotarse los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Solamente hay un solo miembro de la otra coalición opositora llamado Javier Milei, que es el único que se frota la mano porque evidentemente en el peronismo, en el gobierno nacional, con todo este desorden que significa estar en un gobierno que está acabado, no leyeron al Martín Fierro. Y evidentemente la gente de Cambiemos, que era la esperanza, que era el, eran el cambio, tampoco leyeron el Martín Fierro. Y ayer creo que hacía reflexión a un pasaje de este libro que debería ser como el catecismo del argentino. Cuando Martín Fierro, cuando José Hernández lo escribió y puso que los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, Viene mi ley y se los devora. No entendieron. ¿Será mi ley el próximo presidente? ¿Se quebrará juntos por el cambio a tan pocos días de cerrar este espacio para las próximas elecciones presidenciales? La verdad que es tanto el desorden político que hay en la República Argentina y en la provincia de San Juan, que uno pregunta, así estamos, ¿a quién elegimos? ¿A un bravucón atrevido que presentaron como candidato a gobernador hace 48 horas en la provincia de San Juan llamado Rubén Uñat? ¿A aquellos que se pelean por el poder y por las cajas y que están en el gobierno llamado el frente de todos o a estos que se siguen peleando porque los egos solamente hacen que sus egos disminuyan la posibilidad de que realmente sean el cambio la gente de Cambiemos está más perdida que nunca todo es una incertidumbre en la República Argentina. Realmente, a tan pocos días de poder llevar las listas ante la justicia electoral con nombre y apellidos, todavía en los dos espacios mayoritarios, como es el Frente de Todos, como es la gente del Gobierno Nacional, y... A mi entender, la primera fuerza de la oposición que es Cambiemos es un desorden, es un verdadero lío. Nadie sabe quién va a ser el candidato y cuáles serán los frentes que van a presentar. ¿Irá el peronismo unido? ¿Irá un extrapartidario como Massa de candidato? Recordemos que Massa pertenece al Frente Renovador un partido de la coalición que era el que iba a echar a los ñoquis de la cámpora, el que ya no quería saber nada y que era una etapa cumplida haber pasado justamente por el kirchnerismo, el hombre que nos mintió y nos sigue mintiendo. La República Argentina y sus políticos y ayer en mi reflexión diaria les decía, ¿cómo nos quieren? ¿Y por qué y para qué nos quieren? Y nos quieren solamente para el voto. Nos quieren solamente para 
tratar algunos de perpetuarse en el poder, en la provincia o en la nación. Nos quieren porque los necesitan, porque como ciudadanos no nos quieren, no les importamos, no les interesamos a ninguno de los políticos que representan los espacios partidarios en la República Argentina y en la provincia de San Juan. El gran dilema a quién votar. Ahora, les puedo asegurar y se lo repito, quien escuchó a este bravucón de candidato a gobernador que puso el justicialismo en uno de sus dilemas, llamado Rubén Uñat, el día lunes, restó miles de votos que podrían haber llegado con su nombre a las urnas el próximo día 2 de julio. Fuimos la vergüenza nacional con los dichos de un candidato a gobernador que no se le caía la mierda de la boca y fueron expresiones propias que él manifestó. San Juan y el dilema de a quién votar. El país y el dilema de a quién votar. ¿Qué país, no? ¿Qué país? Después no nos quejemos de por qué hay tanta inflación. Después no nos quejemos de por qué hay tanta incertidumbre. Después no nos quejemos por qué hay tanta desocupación, tanta violencia. ¿Por qué tenemos jóvenes que se matan o los matan a 15 años de edad y los dejan tirados en la puerta de su casa como sucedió en el día de ayer en nuestra provincia. O como en el caso de Rosario, que valían escuela, que valían comisaría, que valían juzgado, que ya van cientos de muertos que tiene lamentablemente esta ciudad que fue ganada por el narcotráfico y el crimen organizado. Mientras tanto... Nuestro presidente sale en televisión diciendo que es honesto y que se va con las manos limpias. No se va con las manos limpias, señor Alberto Fernández. 131 mil muertos tuvimos a consecuencia de una pandemia. La República Argentina fue uno de los países que más muertos tuvo a consecuencia de esta terrible enfermedad llamada covid Estamos número 12 en el concierto de las naciones de cantidad de muertos, teniendo en cuenta los habitantes de cada país. Número 12. A la Argentina llegaron la vacuna que solamente Cristina Fernández y el kirchnerismo querían que llegaran. A la Argentina las primeras vacunas que llegaron se las robaron. Y se la pusieron los propios, los amigos. No se va con las manos limpias, Alberto. Porque mientras usted nos señalaba con su dedito derecho, diciéndole que tengo la fuerza, el que lo haga, por las buenas, y si no tengo la ley, ¿para qué hacerlas por las malas? Haciendo referencia a que teníamos que estar encerrados y que no podíamos reunirnos. Mientras usted estaba de joda, con su querida Fabiola, nada más ni nada menos que en la residencia de Olivo, la casa que los argentinos le prestaron por cuatro años. No se va con las manos limpias, Alberto. Usted es tan responsable de todo esto que nos pasa en el país, un país que recibió y todavía recuerdo que dijo un dólar a 60 pesos está bien, y estos son datos, ¿eh? Aumentó el 600% el dólar desde que usted es gobierno. Y se va a ir con un dólar a 500 o no sé a cuánto más. No se va con las manos limpias, Alberto. Porque usted, lamentablemente, va a dejar más del 40% de pobreza en este país. No se va con las manos limpias, Alberto. Porque durante su gobierno 
6 de cada 10 chicos no comen o comen más, comen mal en la República Argentina. Si eso es irse con las manos limpias, que Dios lo ayude, Alberto. Ojalá alguna vez Dios lo demande, porque creo que la patria no lo va a demandar. Al gobernador me han cagado la voz hecha mierda. No le voy a sacar el culo a la jeringa. Empezamos hace eh, muchos años, ¿no? Y yo que yo que lo seguía. Éramos dos boludos nomás. Boludo más grande, pero lo seguía. Docentes Unidos San Juan. Asociación de Trabajadores de Farmacias Seccional San Juan. Miguel Ángel Montaña, Secretario General, Adicus San Juan. Jaime Barcelona, Secretario General, Asociación Bancaria Seccional San Juan. Waldo Gutiérrez, Secretario General. Unión Docentes Argentinos, Seccional San Juan. Asociación Obrera Minera Argentina, AOMA San Juan. Iván Maya, Secretario General. Asociación del Magisterio de Enseñanzas Técnicas, Regional 10, AMET San Juan. Daniel Quiroga, Secretario General. Facultad de Filosofías, Humanidades y Artes, Decana, Profesora Miriam Arrabal, Asprosa San Juan. Sindicatos, Obras Sanitarias, San Juan. Diego Martín, Secretario General. Sadop San Juan. Asigemín, San Juan. UTA, Unión Tranviarios Automotor. Marcelo Maldonado, Conducción. 